அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இதற்கு முன்னாடி தமிழ் எழுத்துக்களுடைய இயல்பு எழுத்துலக்கணத்தில் எழுத்தின் இயல்புகள் பார்த்தோம் பிறப்பு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் சார்பு எழுத்துக்கள் பற்றி பார்க்கும் பொழுது சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து அப்படின்னு சொல்லி நன்னூலார் சொல்கிறார் அப்படின்றதோட நிறுத்திட்டோம் அந்த சார்பு எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி விரிவாய் பார்க்கக்கூடியது தான் இந்த காணொளி சார்பு எழுத்துக்கள் அப்படின்னு வரும் பொழுது ச முதல்ல சார்பு எழுத்துன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமா இருக்கு இந்த சார்பு எழுத்து அப்படின்றது சார்ந்து இருக்கும் எழுத்து நம்ம முதல் எழுத்துன்னு சொல்லும் பொழுது உயிரையும் மெய்யையும் சொல்றோம் சார்பு எழுத்து அப்படின்றது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களா இருக்கு தொல்காப்பியருடைய இலக்கணத்துக்கு படி பார்க்கும் பொழுது அவர் சார்பு எழுத்துன்னு ஒன்ன சொல்லல அவர் உயிர்மை இங்க வந்து உயிர்மை சார்பு எழுத்தாய் பேசப்படுது ஆனா உயிர்மையை தொல்காப்பியர் எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா அதை அத அதை உயிர் மெய் பேசுனதுக்கு அப்புறம் உயிர்மையை சொல்லிடுறாரு அதற்கப்புறம் தனியா குற்றியலிகரம் குற்றியலுகரம் ஆயுதத்தை மட்டும் சொல்றாரு அதை எழுத்தோர் என்ன அப்படின்னு குறிப்பிடுறாருன்றத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சார்பு எழுத்துன்னு நூலார் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதுல முதலாவதா இருக்கக்கூடிய உயிர்மை பார்த்தோம்னா அதற்குன்னு ஒரு வடிவம் இருக்கு அஹ் அதாவது மெய்யிலிருந்து மெய்யும் உயிரும் கலந்து உருவாகக்கூடியதா இருக்கு ஒரு வடிவம் இருக்குன்றத பார்க்கிறோம் அப்போ வடிவம் இருக்கு அது அதை வந்து அது இரண்டு எழுத்துக்களோட இணைவால் பிறந்தது வடிவத்தால் மெய்யையும் ஓசையால் உயிரையும் கொண்டதா இருக்கு அதற்கு ஒரு வடிவம் இருக்கு சில எழுத்துக்கள் தனித்தும் இயங்கக்கூடியதா இருக்கு அடுத்து அக்கு அதுக்கு பார்த்தோம்னா வடிவம் இருக்கு ஆனா அது தனித்து இயங்க முடியாதது மீதம் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து தனி வடிவங்கள் இல்லை ஏற்கனவே இருக்க உயிர் மெய் உயிர்மை இவற்றை கொண்டு இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்களா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம் தனி வடிவம் எழுத்துக்கலாப்போ தனி வடிவம் அதாவது உயிருமையும் கலந்து உருவான ஒரு புது வடிவத்தோடு தனித்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்களாய் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வடிவம் தனி வடிவம் இருந்தாலும் தனித்து இயங்க முடியாத எழுத்தாய் அக்கு இருக்கு ஆயுதம் இருக்கு அதை தாண்டி மீத எழுத்துக்கள் அந்த எட்டு எழுத்துக்களும் எட்டு சார்பு எழுத்துக்களும் தனி வடிவமும் இல்லை அவை சார்ந்து இயங்கக்கூடியவையா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பகுத்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ இந்த பத்து சார்பு எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்ற பட்டியலை முதல்ல நாம பார்த்துடலாம் சார்பு எழுத்துக்கள் பத்து உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றியலுகரம் குற்றியலிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இதில் முதல்ல வரக்கூடிய இரண்டு உயிர்மை ஆயுதம் அது அவை இரண்டும் தனி எழுத்து வடிவம் கொண்டதுன்னு பார்க்குறோம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை அளவெடுத்து வருவது ஓசை பெருகி வருவது மீதம் இருக்கக்கூடிய ஆறும் ஓசை குறைந்து வரக்கூடியவை தனக்கான இயல்பான ஓசையிலிருந்து குறையக்கூடியவை அதில் முதல்ல வரக்கூடியது உயிர்மை உயிர்மை என்பது உயிரும் மெய்யும் கலந்தது தான் உயிர்மை அது மொத்தம் பனிரெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு இரநூத்தி பதினாறு இது நமக்கு தெரியும் குறில் உயிர்மைகள் தொண்ணூறு நெடில் உயிர்மைகள் நூத்தி இருபத்தி ஆறு இரண்டும் கலந்து இருநூத்தி பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கு இந்த உயிர்மை எழுத்துக்களை பத்தி பார்க்கும் பொழுது இவை அஹ் உயிரும் மெய்யும் கலக்குது இல்லையா அதை நம்ம பிரிக்கும் பொழுது எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா முதலில் மெய்யெழுத்தை எழுதி அடுத்து உயிரெழுத்தை எழுதக்கூடியதா தான் பிரிக்கிறோம் அப்போ சில உரையாசிரியர்கள் கூட அந்த கேள்வியை வைக்கிறாங்க முதலில் மெய் அடுத்து உயிர் தானே பிரிக்கிறோம் அப்படி பார்த்தா இது மெய் உயிர் தானே சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனா இந்த ஓசை இன்றி அது வர முடியாது முதல்ல வரக்கூடியது உயிர் தான் அப்படின்ற அடிப்படையில் ஆவி தான் அப்படின்ற அடிப்படையில அதை உயிர்மை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் வடிவத்தால் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மெய்யெழுத்தோட வடிவத்தை கொண்டு வந்து கொண்டுதான் இருக்கு இப்போ அதோட சேர்த்து ஒரு 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 உறுப்பு சேரும் இப்போ மெய்யெழுத்துல இருக்கக்கூடிய புள்ளி கெட்டு இக்கு இருக்கு இல்லையா இக்கு இருக்குன்னா புள்ளி கேடும் க வாகும் ஆ வாகும் பொழுது ஆ இக்கு கூட்டல் ஆ இச்சு கூட்டல் ஆ சேரும் பொழுது அந்த புள்ளி மட்டும் கெடும் மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு கூடுதலா ஒரு வடிவம் வரும் இப்போ கா அப்படின்னா துணை கால் வரும் கீன்னு சொல்லும் பொழுது மேல ஒரு வளைவு வரும் இப்படி வடிவத்தில் அது முழு அது பெரும்பாலும் மெய் மெய்யுடைய வடிவத்தை கொண்டு இருக்கு ஆனா ஓசையில் அது அது உச்சரிக்கப்படும் பொழுது பெரும்பான்மை ஆவியுடைய வடிவத்தை மெய் உயிருடைய அந்த ஓசையை கொண்டதாய் இயங்கக்கூடியதா பார்க்கிறோம் இப்படி இயங்கக்கூடிய உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் மொத்தம் 
இரநூத்தி பதினாறு அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இப்போ உயிர்மை அது வடிவம் தனி தனி வடிவம் கொண்டது சில எழுத்துக்கள் தனித்தும் இயங்கக்கூடியது அடுத்து வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயுதம் ஆயுத எழுத்துக்கள் அக்கேனம் தனி நில தனிநிலை முப்பார்புள்ளி முப்புள்ளி இப்படி எல்லாம் அழைக்கப்படுறத பார்க்கிறோம் அக்கேனம் தனிநிலை முப்பார்புள்ளி முப்புள்ளி அப்படின்லாம் வந்து ஆயுதத்தை அழைக்கிறோம் இந்த ஆயுத எழுத்துக்கள் வடிவம் இருக்கு அது ஒரு மூன்று புள்ளி வைக்கப்பட்ட வடிவம் இருக்கு ஆனா அவை முன்னாடி தனக்கு முன்னாடி ஒரு குரில் எழுத்தையும் பின்னாடி ஒரு வல்லின மெய் எழுத்தையும் கொண்டு அப்படிதான் அமையும் அது வந்து தனித்து இயங்காது ஒரு வேறு பிற எழுத்துக்களோட துணையோட தான் ஒரு வார்த்தையில் அது இடம்பெற முடியும் தனித்து ஒரு பொருள் தரக்கூடியதாக இருக்காது அதற்கு முன்னாடி ஒரு குரில் எழுத்து வரணும் அதற்கு பின்னாடி ஒரு உயிர்மை வல்லின உயிர்மை எழுத்து வரணும் அப்படி தான் வந்து இயங்கக்கூடியதாக இந்த ஆயுத எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த ஆயுத எழுத்துக்கள் இருக்கு சான்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இக்கு அது வந்து எப்படி இயங்கும் அக்கு முன்னாடி ஒரு ஆன்ற ஒரு குரில் எழுத்தையும் பின்னாடி கூன்ற ஒரு வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் கொண்டு இயங்கும் இப்படிதான் எல்லா எழுத்துக்களும் இயங்கக்கூடியதை பார்க்குறோம் இந்த எழுத்துக்கள் தனி வடிவம் உடையது ஆனால் தனித்து இயங்க முடியாதது அடுத்து பார்க்கக்கூடியது உயிர் அளபெடை உயிர் அளபெடை உயிர் எழுத்து அளபெடுத்து வருவது உயிரின் ஓசை அளபெடுத்து வருவது உயிர் எழுத்து இரட்டிப்பது இரட்டிப்பது அப்படின்னா இப்போ இது பெரும்பாலும் நெடில் எழுத்துக்கள் தான் அளபெடுத்து இருக்கும் நெடில் எழுத்து அளபெடுக்கும் பொழுது இரட்டிக்கும்னா பக்கத்தில் ஒரு நெடில் எழுத்து வரும்னு இல்லை நெடில் எழுத்து அளவெடுக்கும் பொழுது அதன் அருகில் அது அதனுடைய இணை எழுத்தாக இருக்கக்கூடிய குரில் எழுத்து வரும் அப்போ இணை எழுத்துன்னு சொல்லும் பொழுதே நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு ஆகாரத்துக்கு இணை எழுத்து அ அதெல்லாம் தெரியும் ஆக்கு தெரியும் ஈக்கு தெரியும் ஊக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஓக்கு தெரியும் ஏக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு மாறுபட்டு இருக்கக்கூடியது ஐகாரம் அவுகாரம் அது எப்படி அளவெடுக்கும் அவுகாரத்துக்கு அளவெடுக்கும் பொழுது ஊ வரும் ஐகாரத்துக்கு அளவெடுக்கும் பொழுது ஈ வரும் அப்படின்றத நினைவில் வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ நெடில் எழுத்துக்களுடைய மாத்திரை அப்படின்றது இரண்டு இல்லையா இப்ப நெடில் எழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் பொழுது அங்கு மாத்திரை என்ன வரும் மூன்று மாத்திரை அளவாய் வரும் இது பெரும்பாலும் செயுலி சார்ந்த அளபடையா தான் இருக்கு பெரும்பாலும் இந்த சார்பு எழுத்துக்கள்ல இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாமே பெரும்பாலும் செயுல் சார்ந்த எழுத்துக்களா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது குறிப்பா இந்த அளபடைகள் அதுல நான்கு வகையாய் உயிரளபடையை பகுக்கிறாங்க இயற்கை அளபடை சொல்லிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை செய்யுள் இசை அளபடை இயற்கை அளபடை அல்லது இயல்பு அளபடைன்னு கூட அதை சொல்றாங்க சொல்லிசை அளபடை இன்னிசை அளபடை செய்யுள் இசை அளபடை இப்படி சொல்லி நான்காய் உயிரளபடைகள் பகுக்கப்படுகின்றன முதல்ல வரக்கூடிய இயற்கை அளபடை அப்படின்னா என்ன இயற்கை அளபடை இயல்பு அளபடைன்னு கூட சொல்றாங்க அது இயல்பாய் வரக்கூடியதா இருக்குது இப்போ நம்ம மகடு மகடு முன்னிலைன்னுலாம் சொல்றோம்ல அது செய்யுளுக்கு தான் பயன்படுத்தணும் இல்லை இயல்பாவே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படி வரக்கூடியது மகடு குறி இந்த மாதிரி இயல்பாயே செயல்ல பயன்படுத்தாம இயல்பாகவே பயன்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு அடுத்து வரக்கூடியது சொல்லிசை அளபடை சொல்லிசை அளபடை அப்படின்றது சொல்லிசை அப்படின்னா நமக்கு வந்து இசைத்தல்ன்ற பொருள்ல தோணலாம் ஆனா அது என்ன அடிப்படையில வரும்னா ஒரு பெயரை வினையாக மாற்றுவதற்கு இந்த அளபடை பயன்படுத்தப்படுது அதாவது தொகை அப்படின்னா தொகுத்தல் அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு பெயர் அதை தொகை தொகை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வினையாய் மாறுது தொகுத்தல் என்னும் வினையாக மாறுகிறது வளை அப்படின்னா வளைந்த அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல் அதை வளைத்தல் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வினையாய் மாற்றம்னா வளை அது வளைந்திருந்தது அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு வளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ இப்படி சொல்லில் பயன்படுத்தக்கூடிய அளபடை அது பெயர் சொல்லை வினை சொல்லாக மாற்ற ற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடிய அளபடை தான் வந்து இந்த சொல்லிசை அளபடை இயல்பாக வரக்கூடிய அளபடை இயல்பாக வரக்கூடிய அளபடை சாதாரணமாகவே பேச்சு வழக்கிலேயே அதாவது பேச்சு வழக்குனா இப்போ பயன்பாட்டில் இல்லை ஆனால் வழக்கிலேயே பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது தான் இந்த இயற்கை அளபடை அல்லது இயல்பு அளபடை சொல்லிசை அளபடை அப்படின்றது பெயரை வினையாக மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அளபடை சொல்லிசை அளபடை
இப்போ நம்ம ரெண்டு அளவடை பாட்டோம் அடுத்து வரக்கூடியது இன்னிசை அளவடை செய்யுலிசை அளவடை இன்னிசை அளவடையும் செய்யுலிசை அளவடையும் முழுக்க முழுக்க செய்யுளுக்கு மட்டுமே உரிய அளவடைகள் இன்னிசை அளவடை அப்படின்றது செய்யுளின் ஓசையை இனிய ஓசையை உருவாக்குவதற்காக இசையை மிகுவிப்பதற்காக வரக்கூடியது நமக்கு சான்று சொல்லணும்னா கெடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதும் உண்பதும் இன்றி கெடும் சொல்றோம் இல்லையா அந்த உடுப்பதும் உண்பதும் அப்படின்றது செய்யுளுக்கு ஒரு நல்ல ஓசையை இப்போ ஒரு கவிதை அப்படின்னாலே அதுல ஒரு ஓசை நயம் சந்த நயம் இருக்கணும் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு நயத்திற்காக ஒரு அணியாக பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இந்த இன்னிசை அளபடை செய்யுலிசை அளபடை இன்னிசை அளபடைக்கும் செய்யுலிசை அளபடைக்கும் என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் ரெண்டுமே வந்து செய்யுள்ள பயன்படுத்தக்கூடியது தான் இசை தான் அப்படின்னாலும் செய்யுலிசை அளபடைன்றது இப்போ எழுத்தண்ணி தானே அந்த காலத்தில் பாட்டு பாடுவாங்க அப்போ அந்த எழுத்து குறைபடும் பொழுது அந்த செய்யுளுக்கான ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக அதாவது அது குறையா இருக்கு அங்கே இருக்க வேண்டிய அந்த இலக்கண முறைப்படி குறையா இருக்கு அந்த குறையை நிறைவு செய்வதற்காக பயன்படுத்தக்கூடியது செய்யுலிசை அளபடை அதற்கு ஒரு சான்று சொல்லணும் அப்படின்னா தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை இந்த தொழால் அப்படின்றதுல வரக்கூடிய அந்த செய்யறது இல்லையா அந்த பகுதி தான் அதுக்கு சான்றா சொல்லலாம் அதற்கடுத்து வரக்கூடியது உயிரளபடைக்கள் ஒற்றட ஒற்றளபடை ஒற்று அளபெடுத்து வருவது ஒற்று அளபெடுத்து வருவது அப்படின்னு சொல்லி வரும் பொழுது மெய்யெழுத்து அளபெடுத்து வருவது மெய்யெழுத்து இரட்டிப்பது அதுதான் வந்து ஒற்றெழுத்து ஒற்றளபடை இது எப்படி வரும் அப்படின்னா தனி குறிலை அடுத்தோ அல்லது இரண்டு குரலை குறை குறிலை அடுத்தோ ஒற்று அளபெடுத்து வரும் தனி குறிலை அடுத்தோ அல்லது இரண்டு குறில் எழுத்துக்களை அடுத்தோ வரக்கூடிய வார்த்தையில இந்த ஒற்று அளபெடுத்து வரும் எந்தெந்த ஒற்று எழுத்துக்கள் அளபெடுத்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நமக்கு மெல்லின எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறும் அளபெடுக்கும் இடையின எழுத்துக்கள்ல இர் இழ் சிறப்புழகரம் ரகரம் வலின ரகரம் இந்த மணிக்கணு ரகரம் ரகர இடையின ரகரமும் சிறப்பு ரகரமும் தவிர்த்த மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாமே அளவெடுக்கும் அப்போ இந்த மெல்லின எழுத்துக்கள் ஆறு இடையின எழுத்துக்கள் நான்கு அதோடு சேர்த்து ஆயுத எழுத்து இருக்கு இல்லையா அதுவும் அளவெடுக்கும் இது எங்க அளவெடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சொல்லின் இடையிலோ இறுதியிலோ அளவெடுத்து வரும் அதற்கு ஒரு சான்று தான் வந்து நான் கொடுத்திருக்கேன் வணங்கினான் மன்னன் இது இரண்டுமே அளபெடுத்தலுக்கான ஒற்றளபடைக்கான சான்றுகள் ஒற்றுக்கு அரை மாத்திரை ஒற்றளபடை ஒரு மாத்திரை கொண்டது அதற்கடுத்து நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குச்சிய லுகரம் குறைந்து ஒலிக்கக்கூடிய வல்லின உகரம் நம்ம குசுடு துப்புருன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வல்லின உகரம் குறைந்து ஒழிக்கக்கூடிய வல்லின உகரம் இது சொல்லின் இறுதியில் வரக்கூடியதா இருக்கும் பொதுவா உகரத்திற்கு சொல்லின் முதல்ல வரும் பொழுதோ அல்லது தனித்து இயங்கும் பொழுதோ அதற்கான மாத்திரை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ஆனா அது ஒரு சொல்லின் இறுதியில் அதுவும் குறிப்பா இந்த வல்லின எழுத்துக்களை ஊர்ந்து வரக்கூடிய உகரம் சொல்லின் இறுதியில் வரும் பொழுது அதோட ஓசை குறைந்து ஒழிக்கும் இதான் வந்து குற்றிய லுகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த வல்லின எழுத்தை சார்ந்து சொல்லின் இறுதியில் வராமல் பிற எழுத்துக்களை சார்ந்து சொல்லின் இறுதியிலோ அல்லது சொல்லின் முதலிலோ அல்லது தனித்தோ இயங்கக்கூடிய உகரங்களை முற்றிய லுகரம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு சொல்றாங்க இப்படி குறைந்து வரக்கூடியது குற்றிய லுகரம் இந்த குற்றிய லுகரம் மொத்தம் ஆறு வகைகளாய் இருக்க நெடில் தொடர் ஆயுத தொடர் உயிர் தொடர் வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லி ஆறு தொடர்களா இருக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது வல் வன் வன்தொடர் குற்றிய லுகரம் அப்படின்றது வல்லின ஒற்றை அடுத்து வரக்கூடியதா இருக்கு பாட்டு அதுல பார்த்தோம்னா பா இட்டு இட்டுன்றது வல்லின ஒற்று அதை அடுத்து டூ வருது இல்லையா அப்படி வரக்கூடியது அது வந்து வன்தொடர் குச்சிய லுகரம் இதே மெல்லின எழுத்தை தொடர்ந்து வரக்கூடிய உகரம் வல்லின உகரம் இருக்கு இல்லையா அது மென்தொடர் குச்சிய லுகரம் சான்று பந்து நன்று அடுத்து வரக்கூடியது இடைத்தொடர் குச்சிய லுகரம் இடை தொடர் குற்றிய லுகரம் இடையின எழுத்தை அடுத்து வரக்கூடிய வல்லின உகரம் அதைதான் வந்து இடைத்தொடர் குற்றிய லுகரம் சொல்றோம் சான்றுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சார்பு ஆய்வு மார்பு இதெல்லாமே வந்து இந்த 
இடைத்தொடர் குற்றியல் உகரத்திற்கான சான்றுகளாயிருக்கு இது வந்து வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் மூன்றும் அந்த மூன்று இணை எழுத்துக்களையும் சார்ந்து வரக்கூடியது அடுத்து வந்து இன்னும் மூன்று வகை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நெடில் தொடர் தனி நெடிலை அடுத்து வரக்கூடிய உகரம் குறைந்து ஒழிக்கும் அதை நெடில் தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதற்கு ஒரு சான்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆறு காடு இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆ அப்படின்ற தனி நெடிலை எடுத்து ரூ வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ அது நெடில் தொடர் குற்றியல் உகரம் ஆயுத தொடர் குற்றியல் உகரம் அதாவது தனி நெடிலை அடுத்து ஒரு ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்துக்கு அடுத்து வரக்கூடிய உகரம் பெரும்பாலும் ஆயுதம் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே பெரும்பாலான வார்த்தைகள் இதே வடிவத்தில் இருக்கும் அக்கு எஃகு அக்து இதெல்லாம் வந்து சான்றா சொல்லலாம் அடுத்து வரக்கூடியது உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரம் அது இரு உயிர் ஒரு உயிர் இரு உயிர்மையை தாண்டி வரக்கூடியது அதாவது உயிருக்கு அடுத்து வரக்கூடியது இப்போ வரகு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த ரான்றதுல ஈர்க்கூட்டல் கூ அப்படி தானே இரு ஈர்க்கூட்டல் ஆ தானே இருக்கு அப்போ ஆ அந்த ஆவை அடுத்து வரக்கூடிய குற்றியல் உகரம் அதை தான் வந்து உயிர் தொடர் குற்றியல் உகரம் அப்படின்னு சொல்லி உயி இரு உயிரை தொடர்ந்து இரு உயிர்னா உயிர் உயிர்மை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வக வ வடிவம் அந்த உயிரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய உகரம் அது வந்து சான்றுன்னு பார்த்தோம்னா வரகு அரசு இதெல்லாம் அதுக்கான சான்றா சொல்லலாம் நெடில் தொடர் ஆயுத தொடர் உயிர் தொடர் இது போக அந்த வலினம் மெல்லினம் இடையினம் அந்த இணை எழுத்துக்களை சார்ந்து வரக்கூடிய உகரம் அது வந்து குற்றிய லுகரத்தின் ஆறு வகைகள் இந்த ஆறு வகைகளோட ஆறு எழுத்துக்களையும் பெருக்கி தான் முப்பத்து ஆறு எண் சொன்னோம் இல்லையா அது சொல்லக்கூடியது அதை வச்சு தான் சொல்றாங்க அடுத்ததா நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா குற்றிய லிகரம் இது அந்த குற்றிய லுகரத்தை சார்ந்து வரக்கூடியதா இருக்கு குற்றிய லிகரம் அப்படின்னோடனே நமக்கே புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி குற்றிய லுகரம்னா குறிந்து குறைந்து ஒழிக்கும் உகரமோ அதே மாதிரி குறைந்து ஒழிக்கும் இகரம் குறுகி ஒழிக்கக்கூடிய இகரம் அந்த இகரத்திற்கான ஒரு மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து அரை மாத்திரையை ஒழிக்கக்கூடியது த இதை வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்கிறாங்க தனிமொழி புனர்மொழி அப்படின்னு சொல்லி தனிமொழி மியா அப்படின்ற அசை சொல்லோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளில் இடையில் வரக்கூடிய அந்த இகரம் குறைந்து ஒழிக்கும் கேன்மியா சொன்மியாலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மியா அப்படின்ற அசை சொல்லோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளில் அது குறைந்து ஒழிக்கும் அந்த மீ அப்படின்றதுல இருக்கக்கூடிய இகரம் அடுத்ததா புனர்மொழின்றது இரண்டு சொற்கள் புணரும் பொழுது இணையும் பொழுது உருவாகக்கூடியது குறிப்பா குற்றிய லுகர சொற்கள் அஹ் சொற்களோடு புணரும் பொழுது உருவாகக்கூடிய சொற்கள் புணரும் பொழுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எதோட புணரும் பொழுது எதோடு இணையும் பொழுதுன்னு இருக்கு இல்லையா யகரத்தோடு இணையும் பொழுது குற்றிய லுகர சொற்கள் நிலைமொழியில இருக்கு வருமொழியில நிலைமொழி அப்படின்றது இப்ப ரெண்டு வார்த்தைகள் இணைந்துனா முதல்ல இருக்கக்கூடியது நிலைமொழி அடுத்து வரக்கூடியது வருமொழி இந்த இந்த சொற்பிரயோகம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் புணர்ச்சி படிக்கையில எளிமையா இருக்கும் சரி அந்த நிலைமொழியில குற்றிய லுகர சொல் வருது வருமொழியில யா வந்து முதல்ல வருது அப்படின்னா அது இரண்டும் இணையும் பொழுது அந்த உகரம் கெட்டு அது இகரமாய் தெரியும் நாடு கூட்டல் யாது அந்த நாடுல இருக்கக்கூடிய டூல இருக்கக்கூடிய ஊ கெட்டு அது டீயா மாறும் நாடியாது அப்படின்னு மாறும் நாடு கூட்டல் யாதுன்றது நாடியாதுன்னு மாறும் அப்படி மாறக்கூடியத வந்து புனர்மொழி குற்றியல் இகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த இடத்துலயும் அது ஈக்குடிய ஓசை குறைந்து வரும் இப்போ இந்த புனர்மொழியில நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி முப்பத்தி ஆறு குற்றிய லுகரம் தொடங்கி அது இணையும் போது அது முப்பத்தி ஆறு குற்றிய லிகரம் ஆகுது அதோடு சேர்த்து தனி மொழி குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் சேரும் பொழுது குற்றிய லுக குற்றிய லிகரங்கள் மொத்தம் ஏழு ஏழு முப்பத்தி ஏழு குற்றிய லிகரங்கள் முப்பத்தி ஏழு குற்றிய லிகரங்கள் அடுத்து குற்றிய லிகரத்தை அடுத்து நாம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ஐகார குறுக்கம் ஐகாரம் ஐ அப்படின்ற எழுத்து அதனுடைய அது வந்து நெடில் எழுத்து இல்லையா அதனுடைய இரண்டு மாத்திரையில் இருந்து குறை குறுகி ஒழிப்பது பொதுவா ஐ தனியா ஒழிக்கும் பொழுதுதான் அது அதோட ஓசை வந்து முழுமை பெறுது ஐ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் அது ஒரு வார்த்தையில பிற எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து வரும் பொழுது அதோட ஓசை குறையுது அதோட இரு மாத்திரையிலிருந்து குறுகி ஒரு மாத்திரையாய் ஒழிக்குது ஒரு சொல்லுடைய முதலிலோ இடையிலோ கடையிலோ கடைசியிலோ வரும் பொழுது அதனுடைய ஓசை குறைந்து ஒழிக்குது அப்படி ஒழிக்கக்கூடிய ஐகாரத்தை தான் ஐகார குறுக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப சான்றுன்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வரக்கூடியது வைதேகி இப்ப ஐ அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த அந்த நம்ம உச்சரிச்சு பார்த்தாலே தெரியும் ஐன்னு சொல்லும் போது இருக்கிறதுக்கும் வைதேகி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதும் அந்த ஐக்கான ஓசை குறையும் 
அதே மாதிரி இடையில் வரக்கூடியதுன்றதுக்கு இறைவன் ரை அங்க வருது இல்லையா இறைவன் அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த ஐக்கான ஊசை குறையுது கடைன்னு சொல்லும் பொழுது அரை இப்படி மூன்றாய் ஐகார குறுக்கத்தை பகுக்க முடிகிறது ஐகார குறுக்கத்தை அடுத்து வரக்கூடியது அவுகார குறுக்கம் அவ் அப்படின்ற ஓ வார்த்தையுடைய ஓசை குறைந்து ஒழிப்பது இதுவும் ஒரு நெடிலா இருந்தாலும் இது சில இடங்கள்ல அதோட ஓசை குறைந்து வருது அது சொல்லின் மு முதலில் தான் பெரும்பாலும் அவ் வருது அப்படி சொல்லின் முதலில் வரும் பொழுது அதோட ஓசை குறைந்து வருது இரண்டு மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து ஒரு மாத்திரையாய் ஒழிக்குது சான்று பார்த்தோம்னா அவ்வையார் ஒவ்வால் அதெல்லாம் சொல்லலாம் அதற்கடுத்து வரக்கூடியது ஆயுத குறுக்கம் ஆயுத எழுத்து குறுகி ஒழிப்பது ஆயுதத்துக்கான மாத்திரையே அரை மாத்திரை தான் அதுவும் குறுகி ஒழிக்கும் எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது முதல் சொற் சொல் நிலைமொழி இருக்குல்ல அதோட இறுதியில இல் இல் இந்த இரண்டு எழுத்துக்கள் லகரம் லகரம் இந்த இரண்டு ஒற்றுக்கள் வந்து வருமொழி முதல்ல தகரமை தா வந்துச்சுன்னா தகர உயிர்மை வந்துச்சுன்னா தா உடைய உயிர்மை எதுனாலும் இருக்கலாம் வந்ததுனா அது ரெண்டும் சேரும் பொழுது அந்த இல் இல் வந்து அக்கா திரியும் ஆயுதமா திரியும் அப்படி அது ஆயுதமாக திரியும் பொழுது அது குறுகி ஒழிக்கும் நம்ம சான்று பார்த்தோம்னா அல் கூட்டல் திணை அக்ரினை அக்ரினைன்னு சொல்றோம்ல அக்ரினைன்றது அல்ல திணை அந்த உயர் திணையாய் அல்லாதவை அப்படின்றது தான் அல் கூட்டல் திணை அக்ரினை முள் கூட்டல் தீது முக்தீது அப்படின்னு மாறும் அப்படி மாறக்கூடியது பொழுது அந்த ஓசை அக்குடைய ஓசை குறுகி ஒழிக்கும் அதற்கடுத்து வரக்கூடியது மகர குறுக்கம் மகர குறுக்கம் அது வந்து இம் அப்படின்ற ஓசை தனித்து வரும் பொழுது அதோட அரை மாத்திரையில ஒழிக்கும் அதுவே ஒரு வார்த்தையில நகர நகர மெய்யடுத்து வரும் பொழுது நகர நகர மெய்கடுத்து வரும் பொழுது அந்த மகர ஒற்று அதோட அரை மாத்திரையில் இருந்து குறுகி கால் மாத்திரையாய் ஒழிக்கும் நகரம் நகரம் இரண்டுக்கும் அடுத்து அந்த இரண்டு ஒற்றுக்கும் அடுத்து மகர ஒற்று இம் வருந்துச்சு அப்படின்னா அது தன்னுடைய கால் மா அரை மாத்திரையில் இருந்து குறுகி கால் மாத்திரையாக ஒழிக்கும் அதற்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சான்று போன் சென் அதெல்லாம் போன் சென் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு பயன்பாட்டில் இல்லாத வார்த்தைகள் இது பெரும்பாலும் செயுள் செயுள் சார்ந்த வார்த்தைகளாக தான் இருக்குது பயன்பாட்டில் சாதாரண பயன்பாட்டில் இல்லாத வார்த்தைகளாக இருக்குது இப்படி ஒழிக்கக்கூடியதை மகர குறுக்கம் மகரம் இம் வந்து தன்னுடைய அரை மாத்திரையில் இருந்து குறுகி கால் மாத்திரையாய் ஒழிக்கக்கூடியது மகர குறுக்கம் இது எல்லாமே அதனுடைய ஓசை மாறுபாடு பிற எழுத்துக்களோடு சேரும் பொழுது அதனுடைய ஓசை மாறுபாட்டை அடிப்படையாய் வைத்து வரக்கூடியது சரி இப்போ நம்ம சார்பு எழுத்துக்கள் பத்தி விரிவா பார்த்தோம் இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு இரண்டு கேள்வி உங்களுடைய புரிதலை நான் அறிவதற்காகவும் நீங்கள் அறிவதற்காகவும் குறுக்கமாக வரும் சார்பு எழுத்துக்கள் எத்தனை அவை யாவை அதாவது குறுகிய ஓசை ஓசை குறைந்து வரக்கூடிய சார்பு எழுத்துக்கள் எத்தனை அவை யாவை ஒற்றளபடைக்கான மாத்திரை எத்தனை இந்த இரண்டிற்கான பதிலை உங்களுடைய காணொலியின் உங்களுடைய கூகுள் வகுப்பறையுடைய அந்த ஸ்ட்ரீம் பகுதியிலோ அல்லது ஆமா கருத்துரை பகுதியிலோ இதற்கான பதிலை தாருங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள்